মাঝে মাঝে মনে হয় যে স্কুল লাইফটা আলাদা ছিল আর বিয়ের আগের লাইফটা আলাদা ছিল জানো তো বন্ধুরা তো যাই হোক মেলা হোক যাই হোক যেই অনুষ্ঠানই হোক বিয়ের আগেটাই কিন্তু বেশি ভালো তো যারা যারা মানে কি বলবো যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছে তারা হয়তো তাদেরও কথা মনে হচ্ছে যখন ঠাকুর দেখতে যেতাম মেলা দেখতে যেতাম তখন তোমরাও হয়তো ফিল করছো যে কত ছেলে সাইড দে টিস করতো দেখতো সেসব ফিলিংসটাই আলাদা এইটা নয় যে কেউ কারো দিকে দেখেন সব মেয়েদের দিকে সব ছেলেরাই তাকায় কিন্তু কি বলো তো সেই সময়টার জন্য তারপরে ব্যাস কে কোথা মিশে যায় কেউ কাউকে দেখা যায়নি তো যাক এই কথাটা কেন বললাম তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে মেলা আছে মেলা আছে না মেলা হয়ে গেছে দোল উৎসবের মেলা তো সেই মেলার ব্লগও তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো সত্যি কথা বলতে তোমাদের কালকে নয় পরশু দিন কালকে কোনো রকম ব্লগ দেওয়া হয়নি হুলির দিনে যে ব্লগটা দিয়েছিলাম তো হুট করেই ওই ব্লগটা দিয়েছি এটা হচ্ছে হুলির দিনের আগের দিনের ব্লগ ঠিক আছে তো তোমরা সবাই প্লিজ স মানে কি বলো যত্ন সহকারে দেখো আর যারা দেখছো তারা প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাথে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে তো যাই হোক খুব ভালো লাগছিলো ওই সব সময়গুলো তো অবশ্যই মানে কি বলো ভিডিওটা তোমাদের সাথে তো শেয়ার করবো মেলার ভিডিওগুলো এখন আর না সেইরকমভাবে কোনো রকম মেলাই হোক কোনো অনুষ্ঠান হোক কোনো রকম ইন্টারেস্ট লাগেনি কিন্তু বিয়ের আগে লাগবে তো তার মানে ওখান থেকে যে প্রেম ভালোবাসে সেইরকম নয় জাস্ট ওইটুকু টাইমের মধ্যেই তো আমাকে একজন বলছিল তো আমাকে একজন নয় যখন আমি দিদি নাম্বার ওয়ান দেখছিলাম একটা মেয়ে ইরা গল্প করছিল তো আমি বলি হ্যাঁ তাই তো ঠিকই তো বলেছিল কিন্তু সেই সব মানুষগুলো যে যখন বিয়ে হয়ে যায় তারপরে সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের সব কিছু সব আগের কথা সব ভুলে যায় আর যাই আমি ব্লগ বানাচ্ছি বলে সব কিছু আগের কথাও শেয়ার করি গল্প করি যার জন্য আমার ভালো বেশ লাগে তো যাই হোক আজকে বাবিন হিসু করে ফেলেছে একটুখানি করেছে তবুও মনে হলো যে না আজকে ভালো করে বিছানা টিছানাগুলো গজ করি কারণ সামনে দোল তো তখন তো মানে দোলের পরে যেহেতু ব্লগটা দিচ্ছি দোলের আগের ব্লগ এটা তো ওই জন্য বলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি জানি দিদি আরে আসবে সত্যি কথা বলতে কোনো অনুষ্ঠান হলেই তো কেউ লোকজন এলেই ঘর দোলগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না হলে সেইরকমভাবে হয় না বুঝছি সোনা সবাইকে গুড মর্নিং বলে দাও গুড মর্নিং কত বল হয়ে গেছি দেখো দেখি ঠকাবি তুই আমাকে উড়ি বাবা রে বাবিন টয়লেট করে দিয়েছে পুরো বিছানা ভিজে দিয়েছে তো বিছানা একদম ভালোভাবে একটু একটু ভিজে ছিল কিন্তু রোদে দিয়ে দিয়েছি আজকে বাবিনকে সকালবেলা পড়তে পাঠিয়েছি তারপর স্কুল পাঠাব আজকে সারাদিন রান্না খাওয়া বন্ধ শুধু কাজ আর কাজ আজকে রান্না করবো না ছেলেরা কি খাবে সেটাও জানি না ছেলেরা স্কুলের ভাত আনবে খাই দেবো আজকে আমি জাস্ট পান্তা ভাত খেয়ে সব কাজ করবো যাই হোক আজকে মশারি টশারি সব কিছু খুলে নিয়েছি একদম পরিষ্কার করে আর পুরো লেপ তুষক যা থা মানে যা ছিল বিছানায় সমস্ত কিছু তুলেছি আজকে মনে হয় হ্যাঁ বছর খানেক দেড় এক দুয়েক পরে আমি এত বিছানা সব কিছু পরিষ্কার করে রোদে দিচ্ছি আজকে মানে এত পরিমাণে কাজ তোমাদের বললাম না যে কাজ আর কাজ আজকে কিছু খাবো না জাস্ট পান্তা ভাত খেয়ে সারাদিন কাজ করব আর যাই হোক তোমরা আজকে ব্লগটা দেখো আর সত্যি কথা বলতে তোমাদের ভালোবাসা সেও সেও পাচ্ছি বলে আর আমি অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারছি আশা করছি জীবনে অনেকটা এগিয়ে যাব তোমাদের ভালোবাসা যদি আমি পাই যাই হোক চলো কন্টিনিউ ব্লগটা দেখতে থাকো আশা করছি ভালো লাগবে মাজন দেবো মাজন দেবো ও বাবা দাঁত বাজে দাঁত বাজে দাঁত বাজে ই বাবা তো ভালোই দাঁত বাজে তোমার সোনাটাকে বেঁধে দিতে ঠাম্মা ওই তো দলিতে বেঁধে দিতে দেখলে তো আমার পুচকু বাবাটাকে কেমন ব্রাশ দিয়ে এসেছি ব্রাশ করছে তো সত্যি কথা বলতে মায়ের কাছে তো দুটো ছেলেই দুটো সন্তানই তার সমান কিন্তু তবু একটা স্পেশাল হয়ে যায় এটা কিন্তু ঠিক বলে সবাই 
মায়েদের কাছে কিন্তু ছোট ছেলেই বেশি স্পেশাল হয় তো বড়কে তো অবশ্যই ভালোবাসি কেন কি জানি ছোটটার উপরে আবার আলাদা একটু মায়া আমার কারণ বড়টাকে কি মা মানে একটু হলে মারি বকি কিন্তু ছোটটাকে খুব বকতেই পারি না আর মারতেও পারি না মারিও না বকিও না তো এই রাম কিন্তু আমার বড়টার সঙ্গে তার বাবার মানে রিলেশানটা খুব ভালো আমাকে একদিন বলছে জানো তো মা তুমি ভাইয়ের আর আমি বাবার আমি বলি ও তাই বলে হ্যাঁ তো যাই হোক বাবাকে খুব মিস করে মাঝে মাঝে বলে যে মা বাবার জন্য মন কেমন করছে আমারও না তোমার জন্য খুব মন কেমন করছে জানি কিছু করার নেই অনেকটা দূরে আছো তুমি আর আর আমি চাইলেও তোমাকে পাবো না এখন আর সত্যি কথা বলতে যদি পাই তাহলে আবার এই দিকে চলবে না তো সব কিছু ভেবে চিনতে ছাড়তে হয়েছে আমি কোনো দিনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে দুটো ছেলে হওয়ার পরে আমি ছাড়তে পারবো তোমাকে আর সত্যি কথা বলতে এখন তুমি আমাকে যা দুটো জিনিস দিয়ে গেছো ধরো দুটো সন্তান দিয়ে গেছো তো তাদের জন্য না তোমার কথা খুব একটা মনে হলো খুব মিস করিনি একা হলে হয়তো আরও চার গুণ মিস করতাম তো যাই হোক আশা করছি তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর বন্ধুরা তোমরাও আশীর্বাদ করো যে ও যেই কাজে গেছে সেই কাজ যেন ভালোভাবে শিখতে পারে আর জানো খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে বাড়ি আসবে অবশ্যই আবার কাজে চলে যাবে চলো কাঁচাকুচি কমপ্লিট এবার বাড়ি যায় তো বন্ধুরা কাঁচা ধোঁয়া একদম পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট আর এইবার যাব বাবিনকে আনতে যাব পড়তে গেছে তো তো চলো কন্টিনিউ ব্লগটা দেখতে থাকো ভালো লাগবে তো বললাম না আজকে কোনো রকম রান্না করব না শুধুমাত্র কাজ আর কাজ আর কাজ আর কাজ তো যাই হোক ছেলেটাকে ছোটো ছেলেটাকে দেখলে তো বেঁধে দিয়ে এসেছি তারপরে ওকে খাই দাই কমপ্লিট করেছি সত্যি কথা বলতে মানে একটা সংসারে একটা মা হয়ে একা সামলানো যেমন ব্যাপার একটা ছেলে দুটো ছেলের যে কত রকম ঝামেলা থাকতে পারে বন্ধুরা যাদের আসো তারা হয়তো জানো আমাকে অনেকেই বলে যে তুই কিভাবে কি করিস কিভাবে ব্লক করিস কিভাবে বাড়ির কাজ করিস কিভাবে দুটো ছেলেকে সামলাই কিন্তু জানি না কিভাবে সামলাই তারপরে এখন স্কুল পড়া দুটো এখন ছেলের চাপ হয়ে গেছে দিয়ে আসা নিয়ে আসা তারপরে আজকে ঠিক করেছি ওকে আজকে ব্যায়ামে ভর্তি করব দেখা যাক কি হয় তো আজকেও করতে পারি পরের মাসেও করতে পারি দেখি আজকে যাই স্যার কি বলে দেখি তো যাই হোক চলো একটু একটু স্বপ্ন আছে আমার সেটা তো পূরণ করতে হবে ছেলেদের দিয়ে নিজের তো কিছু হলো না যদি ছেলেদের দিয়ে করাতে পারি তো ভালো কপালে যদি থাকে হবে তো চলো বেশি ভ্যাট ভ্যাট করবো না তো মানে এত শান্তভাবে ভয়েসটা দিচ্ছি কিন্তু এই যে কাজগুলো করছিলাম যেই দিনকার ওই দিনকে আমি ভাত খেয়েছি প্রায় সাড়ে তিনটে চারটের সময় মানে এত পরিমাণে তোমরা হয়তো যারা মানে গৃহবধূরা আমার ব্লগ দেখছো জানো যে কাঁচা কুচি বিছানা তোলা ছেলেদের খাওয়ানা ছেলেদের স্কুল পাঠানো পড়তে পাঠানো সব কিছু নিয়ে না মানে মানে কি বলবো বিশাল বিশাল কাজ তবু যে রান্নাটা আজকে সেইরামভাবে করবো নি বলে ওই জন্য না ঠিকঠাকভাবে করতে পারছি যদি হতো না এখন কি করি বলো তো রান্না খাওয়াটা একটু কম করি করে ঘরদুরগুলো গুছানোটা বেশি করি কারণ সত্যি কথা বলতে খাওয়ার মতন তো কেউ নেই শুধু ছেলে আর ছেলেদের মাছ ভাজা ডাল আর আলু সেদ্ধ দিলেই ওরা খেয়ে নেয় সবজি তো অবশ্যই করি কিন্তু সব দিন আবার সবজিও ওরা ভালোবাসে না বেশ একটু ডালটা ভালো করে পিঁয়াজ টিঁয়াজ দিয়ে করি আলু সেদ্ধটা মাখি ভালো করে এরমভাবে করলে না ওদের মুখের টেস্টটা আলাদা হয় আর খেতেও ভালোবাসে তো যাই হোক মিলা মিলাও একদম কমপ্লিট কাঁচা কুচু একদম পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়ে গেল আর চারিদিকটা ছাদরা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে জানো তো কোথা মিলবো তার জায়গা পাচ্ছি না যার জন্য মশারিটাই রেলিংয়ে দিয়ে দিলাম যাই হোক তোমরা কিন্তু বন্ধুরা প্রত্যেক দিনের ব্লগুলো দেখবে কারণ কাল বা কাল বাদে মানে কি বলবো আজ বাদে কাল দোল মানে দোলের ব্লগটা আমি শেয়ার করবো দোলেরটা করেছি মেলার ব্লগগুলো শেয়ার করব খুব ভালো লাগবে তো বন্ধুরা আমি বেরি পড়েছি বাবিনকে আনতে এই যে আমার সাইকেল এখন বাবিনকে নিয়ে আসার পর তবে আবার স্কুলে দিতে যাব এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে সাড়ে এগারোটা থেকে হয়তো দু মিনিট তিন মিনিট কম আছে তো সে দু তিন মিনিটের মধ্যে নিয়ে বাবিনকে স্কুল দিয়ে আসবে স্কুলে না দিয়ে গেলে দিদিমণি বোকাবুকি করবে তো চলো দিয়ে আসি চা 
আপনি নিতে পারছেন না ওই জন্য শুয়ে পড়ে গেছে উঠে বল উঠে বল তো মোটামুটি বাবিনকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার পর আমি কি করলাম আমি হচ্ছে তোমার আলুটা সিটি মেরে নিলাম বাবিন তো একদম ক্লান্ত হয়ে পড়ে না স্কুল গিয়ে একদম শুয়ে পড়েছে তো স্কুলের ওইখানে অনেকগুলো দিদি ভাই ছিল তো তারা বলছে তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের বলো যে তোমার ছেলে আজকে ক্লান্ত স্কুলে এসে শুয়ে পড়েছে তো যাই হোক সবাই জানে আমি ভিডিও বানাই আর প্রফেশনাল হিসাবেই বানাই আমি কিন্তু কোনো রকম ছ্যাবলামি করতে ভিডিও বানাই না আমার ভিডিওকে নিয়ে কেউ যদি কিছু বলেন আমার মাথাটা গরম হয়ে যায় কেন জানি না ভিডিওকে কেন আমি এত ভালোবাসি ভালোবাসি যে যদি আমি কোনো দিনও মন থেকে যদি ভালোবাসি নিশ্চয়ই জানি আমি এক জায়গায় যাবই যাবই যাব আর মনের জেতটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা ঠিক আছে তো যাই হোক এই পাশে ঝুলটা একদম অনেক দিন হয়ে গেছে ঝাড়া হয়নি তো যার কারণে একদম পরিষ্কার করে ঝেড়ে মুছে একদম চকচকে করে নিচ্ছি আর সত্যি কথা বলতে ঘরটা যদি পরিষ্কার থাকে নিজের মনটাও একদম ফি থাকে চলো মাছটা ভেজে নি তো ওই ফাঁকে একবার করে করে এসে এসে মাছগুলো ভাজছি তো মাছটা কাটছিলাম তোমাদের আর শেয়ার করা হয়নি তো এই মাছ আবার নিয়েছি তো তোমরা বলবে প্রত্যেক দিন সিলিভার মাছ খাই তো একদমই না আমার ভালোই লাগে না কিন্তু মাছ আসেই নি পাড়াতে জানো তো বন্ধুরা তো এটাই এসেছিলো আমি বলি ওদের জন্য আপাতত মানে কি বলবো সিলভার কাপ মাছ এই দিকে যাই পারবো ওটা তো টাটকা না তো বলি ছেলেদের জন্য করবো আমি জাস্ট ওই মুড়োটা ভাজবো মজমচে করে তো ভাজা করে খাবো ওই মাছ ভাজা আলু সেদ্ধ ভাত আর কি কি দেখা যাক পান্তা ভাতের সঙ্গে খাওয়া যায় খাবো আর ছেলেদের জন্য ডাল ভাত ওই তো বললাম তোমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসবো যেই ভাতটা ওই ভাতটাই ওদের আজকে খাইয়ে দেবো কারণ যেহেতু কাজ আছে কাজটাই আগে করি আর ছেলেদেরও খাওয়া মানে এত পরিমাণে ব্যস্ত আমি একবার ধরে মাছ ভাজছি একবার করে ঝাঁট দিচ্ছি তো মানে তোমাদের কি বলবো আজকে পুরো মানে ঘরের দেয়ালগুলো না ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়েছি আর যার কারণে আমাদের তো একদম মানে রং টং হয়নি তো একদম সেই ধুলো ভর্তি তো মানে পরিষ্কার করেই যাই করেই যাই আর হয়েই যাচ্ছে আজকে প্রত্যেক দিন চলো ডালটা সাঁতলে নি তো এটা তো কিছুতেই একা উল্টাতে পারবো না কিন্তু তবুও চেষ্টা করে হাল ছাড়িনি আমার নাম শুক্লা পাল আমি কি হাল ছাড়ার আমি একদম ঠিকঠাক করে করে নিয়েছি আর সত্যি কথা বলতে শাশুড়ি মা তো রেগে যাচ্ছে কেন কারণটা বলছি অনেক বেলা হয়ে গেছে যার কারণে নিজেও খাইনি স্নানও করিনি হ্যাঁ প্রায় এখন দুটো আড়াইটা বেজে গেছে ছেলেদের খাওয়ানো কমপ্লিট করে দিয়েছি ওই ডাল দেখলে ওই ডালটা কিন্তু স্কুলে স্কুলের ডালটা কিন্তু বন্ধুরা খুব ভালো দিয়েছে একদম বসা বসা তো ডাল আর প্রেশারে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর ডিম সেদ্ধ দুজনকে দুটো ডিম সেদ্ধ খাই দিয়েছি মাছ ভাজা ভাত ব্যাস ওদের আমি এখন কি মনে করি জানো তো ওরা যদি খেয়ে নেয় আমার আর নিজের খাওয়ার কোনো চিন্তা নেই আমি দুটো বাতাসা দিয়ে মুড়ি ভিজিও খেয়ে নিতে পারি আমার কোনো খাওয়াতে কোনো যায় আসে না তো একবারে এই কাজটা করে নিচ্ছি কারণ বিছানাটা না গুছিয়ে রাখলে আমার আর আমার কেন প্রত্যেকটা মানুষেরই হয়তো এইটা হয় বিছানা যদি না গুছাতে গুছাতে তুমি রেখে দাও সেই বিছানা দেখবে পরেই থাকবে গুছানো আর হবে না তো যার কারণে গরম গরম একদম উপর থেকে পেরে নিয়ে সেই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি না অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে এমনিতেই তো যাই হোক ভালোভাবে আমি চান করিনি কেন বলো তো এই ধুলো ছিল এত পরিমাণে ঝেড়ে 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 নিচে নামিয়েছি নামিয়ে এরমভাবে একশো উঠছি নামছি একে তো আমার শরীরটা একদম রোগা পাতলা আর তার তারপরে আবার এত খাটুনি তো এত পরিশ্রম করি নিজে নিজে ভাবি সব কিছু মেনটেন করি কিন্তু কেন মোটা কেন বলো তো একটু রোগা হচ্ছে না কেন তোমরা সবাই একটু বন্ধুরা টিপস দাও ঠিক আছে তো যাই হোক এই যে তোমাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার করছি তখন পর্যন্ত কিন্তু শাশুড়ি মায়ের সাথে আমার কোনো গন্ডগোল হয়েছিল না ঠিক আছে তখন পর্যন্ত ভালো ছিল তো এই আজকের দিনেই মনে হচ্ছে গন্ডগোলটা হবে 
তো যাই হোক সানটান পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট বিছানা টিছানো একদম গুছানো মানে একদম কমপ্লিট করে এখন মাথাটা আঁচড়াচ্ছি চুলটা তো পুরো পাখির বাসা হয়ে আছে যাই হোক করে আঁচড়ি নিয়ে একটু টিপ আর একটু সিঁদুরটা পরে নিলেই না মনে হয় একদম ফ্রেস তো এই দুটো কাজ যদি না সান করার পর করি মনে হয় যেন সানই করিনি তো যাই হোক একটু হালকা করে মানে কি বলবো টিপ টিপ পরে একটু সিঁদুর পরে নিচ্ছি আর বলতে নেই সিঁদুরটা দেখো একটু কমেও গেছে তো বন্ধুরা এই একটু মানে ফাঁকা পেলাম মানে কি বলবো বিছানা আরে গজ করার পর অনেকটা সময় লেগেছে দেখতে হয়তো তোমাদের এইটুকুনি সময় হয়ে গেছে কিন্তু প্রায় সারা দিনটা লেগে গেছে আমার আজকে বিছানা রোদে দিতে আর গুছাতে তো যাই হোক ছেলেদের খাই দিয়ে আমি কিছু টুকটাক খেয়েছিলাম ওই জন্য আর খাইনি ঠাকুর পুজো করলাম কারণ আমি পুজো করিনি বলে বাবা ডোন এমন তন্ন ছিল চলে গেছে মাও করেনি তো এই একটু আগে ঠাকুরকে জল দিলাম আর বাসন কুসন নিয়ে যে স্নান করে এখন একটু ফেজ হয়ে গেলাম এবার বিড়ি দিয়েছে কাকু বিড়ি করবো আর দুটো ছেলে তো ঘুমায়নি মানে জ্বালাতন করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে তো যাই হোক এখন একটু ফেজ ফেজ লাগছে চলো কন্টিনিউ ব্লগটা দেখতে থাকো আশা করছি ভালো লাগবে কলা দেওয়া হয়ে গেছে কলাটা খাসনি কেন যাই হোক ওদের ভালোভাবে তোমাদের দেখাতে পারিনি কারণ ওরা দুজনেই প্যান পরে নেই ঠিক আছে আর আমার চুলটা একটু শুকনো মানে শুকাতে হবে কারণ প্রায় এখন তিনটে পার হয়ে গেছে একটু চুলটা শুকিয়ে নেই আর কাপড় জামাগুলো যেগুলো পরেছিলাম ওগুলো কাজ না হয়েছে ওগুলো ধুয়ে মিলে নিই তারপরে বিড়ি করতে করতো আর ছেলেদের কলা দিয়েছি আপেল দিয়েছি ওই রকম খাওয়ার অবস্থা লাস্টে বিস্কুট বের করে খাচ্ছি যাই হোক বিড়ি দিবে বলছিলাম না তোমাদের দেখো বিড়ি তো দিয়েই দিয়েছে আর বিড়ি করতে এখন বসে গেছি আবার কিন্তু বিড়ি কম নয় মিনিমাম ষাট সত্তর টাকার কাজ করতে আবার বসে গেছি সারা দিনটা এত পরিশ্রম করে আবার আমাকে নটা দশটা পর্যন্ত বিড়ি ভরতে হবে বিড়ি ভরাটাও কিন্তু খুব একটা মানে সহজ কাজ নয় বন্ধুরা অনেকটাই খাটুনি জানো তো প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা ধরে একইভাবে বসে কাজ করতে হয় এমনি এমনি মুখ দেখে পয়সা দেয় না गोपाल मदा तो बंधुरा प्राय बजे एगारोटा এগারোটা নয় সাড়ে দশটার মতো বাজে তোমাদের সাথে আমি না আর কথা বলতে পারিনি বিকালের পর থেকে কারণ ছেলেকে নিয়ে ব্যায়ামে গেছিলাম আর বললাম না যে গ্রুপে যাব গ্রুপে গেছিলাম তো যার কারণে আর দেখা করতেই পারিনি তারপর আজ ভিডিওটা এসে ছাড়লাম কালকে ভিডিও ছাড়া হয়নি আরে তারপরে যে ফোনটা ব্যায়ামের ওখানে বন্ধুরা নিয়ে যাব আমি আর নিয়ে যেতে ভুলে গেছি জানো তো আজকে বাবিনের ভাই যা ব্যায়াম করেছে তোমরা যদি ভিডিওটা দেখতে না হেসে হেসে পাগল হয়ে যেতে বাবিন যা ব্যায়াম করছে বাবিনের ভাইও তাই ব্যায়াম করছে জানো তো আবার যখন যাব অবশ্যই ফোনটা নিয়ে ভিডিও করব ফোন নিয়ে যায়নি না লজ্জাও লাগে ওখানে অনেক ধরনের লোক থাকে তো তো চলো বন্ধুরা আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি টাটা বাই আর খাবারটা কিন্তু জবসদার হচ্ছে